Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Luna Lynn. Now, let's answer question from random post. At ito ay nakapost dito sa Civil Service Exam 2022. Now, sa video ito, itong 1 to 5 ang sasagutan natin. And then after this, dapat alam nyo na kung paano sagutan yung 6 to 10. But before that, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-message dyan. Tambak na yan ng mga messages. At para naman sa naghahanap ng mga libreng printable reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All or any FB groups. Ito yung tatlong ibang FB groups na lagi nating tinatambayan. Punta kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Kung mag-message man kayo, pwede dito sa Lunalin Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Lunalin. Now, let's do number 1. 25 is what percent of 10? Kopyahin sa 25. Ang E is equal yan siya. Let P or N or kung anong variable ang ilagay natin para sa percent. Ang of multiplication, 10. Para makuha natin yung value ni P, since si 10 pang multiply sa P, pang divide na ngayon yan sa 25. In other words, nag-divide tayo ng 10 to both sides para makancel yan siya at P na lang ang natira. 25 divided by 10, isang 0 lang naman yan siya. Kung mag-erase tayo ng 0, mag-move ka ng decimal once to the left side. So, this is 2.5. Ang 2.5, para ma-percent yan siya, i-move natin decimal twice to the right side. Ang space lagyan ng 0, then ilagay mo ang percent sign. Therefore, ang sagot dito ay 250%. Another way, doon tayo sa triangle, percentage, rate, base. Anong ibig sabihin nito? Kapag hinahanap sa percentage, that means rate times base. Percentage, rate times base. Kapag ang hinahanap naman dito ay rate that means percentage divided by base percentage divided by base ngayon ko ang hinahanap naman ay yung base so base equals percentage divided by rate percentage divided by rate now, sa problem dito, saan dyan yung percentage rate at pace? Yung rate, yan yung percent na hinahanap dito. Yung percentage, yan yung 25. Yung pace, yan yung 10. Ang hinahanap, yung rate. Saan yung rate dito? So, ito yung gamitin nating formula. Given... So, sulat natin yan, rate. Ang percentage natin ay 25. I-divide natin sa base na 10. 25 divided by 10 na solve na natin dito, which is equal to 2.5. So, i-move lang natin twice yung decimal to the right side para maging percentage na yan siya. Lagyan ng 0 yung space, kaya ang sagot dito ay 250. Percent. Next, number 2. Kopyahin si 10. Ang is equal yan siya. Let P para sa percent pwedeng N. Ang of multiplication, kopyahin si 25. Ngayon, para ma-isolate natin si P, para makuha natin yung value ni P si 25 pang multiply sa P, pang divide na ngayon siya sa 10. In other words, na-divide tayo ng 25 to both sides para makancel yan siya. P na lang natira. Now, P equals 10 divided by 25. Hindi na natin yan isa-isahin. Ang sagot dito ay... Point 0.4. Now, itong point 0.4 na yan, i-move natin yung decimal twice to the right side at lagyan ng percent sign. Ang space lagyan ng 0, kaya ang sagot dito ay 40%. Ngayon, kung gamitan natin sa formula ito, ang rate equals yung percentage natin ay 10, yung base natin ay 25. So, ganun na nga ang sagot dito ay 40%. Number 3. 
So, ang is, equal yan siya ang of multiplication since itong 1,000 pang multiply dito sa what percent natin? Para makuha natin yung percent na hinahanap natin. Itong 1,000 pang divide na siya sa 75. So, this will be 75 divided by 1,000. Madali lang yan. Itong 75 na to, sulat mo yan siya. Yung decimal niya nandyan. Ilan ang 0 sa 1,000? Tatlong 0 yan siya. So, mag-move tayo to the left side. 1, 2, 3. Ngayon, yung space lagyan ng 0. So, ang sagot dito sa 75 divided by 1,000 ay point, point zero seventy five. Para gawin natin siyang percent, i-move lang ulit yung decimal to the left side pero twice lang. Twice to the left side, 1, 2. Kaya ang sagot dito, 7.5%. Isa pang paraan. Isa pang paraan. So, itong 75 na to, i-divide natin sa 1,000. Ngayon, para sa meron tayong percent sign. I-multiply mo yan ng 100%. Yung percent na yan, kopyahin natin dito. Percent. Tapos, itong dalawang zero sa taas, dalawang zero sa baba, cancel mo yan. Ang natitira na lang ay 75 over 10. Kopyahin si 75. Isang zero na lang ang natira dyan. So, isang move na lang ng decimal. So, ngayon, ang decimal nasa gitna na. So, this is 7.5%. Again, kung gamitan ng formula tulad nito, 75 yan yung percentage. 1,000 yan yung base. Ang hinahanap dito ay rate. Next, number 4. Bago ang lahat, i-drawing ulit natin yung triangle natin. Ito yung percentage. Ito naman yung rate at si base. Ang hinahanap dito ay yung mismong rate. Ito yung rate. So, rate equals percentage divided by base. Percentage divided by base. Ngayon, kung hindi masyadong maalala kung paano yan gamitin, kung saan kaya si rate, saan si percentage, saan si base, ganito na lang ang gagawin nyo. Kopyahin si 15. Ang is equal yan siya. Let n para sa percentage na hanapin natin. Ang of multiplication, kopyahin si 3. Since Itong 3 pang multiply sa n. Para ma-isolate natin si n ba? Pang divide na siya dito sa kapila. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para ma-isolate natin si n. Now, n equals 15 divided by 3 and this is 5. Para sa percent, para mayroong percent sign, importante itong 5 na ito ay i-move natin yung decimal twice to the right side para bago natin lagyan ng percent sign. Nandito yung decimal. 1, 2. Lagyan ng percent sign. Yung space, lagyan ng 0. Kaya ang sagot dito ay 500%. So, kung i-double check natin yan, 500% of 3, itong 500%, 5 yan siya, ang of multiplication, tapos 3, 5 times 3 equals 15. So, therefore, tama yung number 4 natin na ang sagot ay 500%. Next, number 5. Again, kung hindi kabisado ito, ganito na lang para mas madali. Kopyahin si 3. Ang is, equal yan siya. Let n para sa percent or kahit anong variables, pwede yan siya. Para lang makuha nyo kung anong value dyan at yung of multiplication tapos kopyahin si 15. Para ma-isolate natin si n, para makuha natin yung value ni n, yung hinahanap dito, Itong 15 since pang multiply sa n, pang divide na siya sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 15 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang natira. Now, n equals 3 divided by 15 and this is 0.2. Now, i-convert natin siya na merong percent sign. So, mag-move tayo ng decimal twice to the right side. 1, 2, at yung space lagyan ng 0. So, this is 20 lagyan ng percent sign. Kaya ang sagot sa number 5 ay 20%. Ngayon, try nyo sagutan number 6 to number 10 kung meron ba kayo naintindihan sa ginawa natin sa 1 to 5. Thank you and God bless.